குட் மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஊண்டு ஹீலிங் அதாவது ஊண்டு ஹீல் ஆகிறது என்னென்ன டைப்ஸில் ஹீல் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஆர்பி புக்கில் இருக்கிறபடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஊண்டு ஹீலிங் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊண்டு ஹீலிங்கில் ப்ரைமரி இன்டென்ஷன் செகண்டரி இன்டென்ஷன் அண்டு டர்ஷரி இன்டென்ஷன் இருக்குது மெயினாக ப்ரைமரி இன்டென்ஷனில் வந்து க்ளீன் இன்சைஸ்டு ஊண்டுக்கு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரைமரி இன்டென்ஷனில் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைமரி இன்டென்ஷன்னால் ஊண்டு வந்து சூச்சரிங் மூலமாகவோ இல்லை ஸ்கின் கிராஃப்டிங் இல்லை எதாவது ஃப்ளாப் கவரு இல்லை சர்ஜிக்கல் க்ளூ இதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ரைமரி இன்டென்ஷன் செகண்டரி இன்டென்ஷன்னா இது வந்து ப்ரைமரியாக எந்தெந்த ஊண்டை ஹீல் பண்ண முடியாதோ அந்தந்த ஊண்டு அதாவது ஹைலி கண்டாமினேட்டட் ஊண்டெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா தரவு வாஷ் கொடுத்து அதை வந்து கிரானுலேஷன் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுவே ஸ்கார் ஆகி ரீஎபிலைசேஷன் வர்றதுக்கு பேர் தான் செகண்டரி இன்டென்ஷன் இதில் நம்ம எந்த இன்டர்வென்ஷனும் பண்ணுறது இல்லை சூச்சரிங்கோ இல்லை கிராஃப்டோ ஃப்ளாப்போ போடுறது இல்லை பட் இன் டெர்ஷரி இன்டென்ஷன்னா இதுவும் சேம் லைக் செகண்டரி இன்டென்ஷனில் கண்டாமினேட்டட் ஊண்டாக இருக்கும் பட் இங்கே ரிப்பீட்டட் ஊண்ட் டெப்ரேட்மெண்ட் பண்ணி இந்த ஊண்டை வந்து ஆஃப்டர் கன்வெர்டிங் இன் டு தி கிளீன் ஊண்டு வில் கவர் இட் வித் சூச்சரிங் ஆர் ஸ்கின் கிராஃப்ட் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ப்ரைமரி இன்டென்ஷன் செகண்டரி இன்டென்ஷன் டெர்ஷரி இன்டென்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ப்ரைமரி இன்டென்ஷன் தேவையா செகண்டரி இன்டென்ஷன் தேவையா டெர்ஷரி இன்டென்ஷன் தேவையாங்கிறத எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னா அந்த ஊண்டோட டைப்பை பொறுத்து நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி கிளீன் ஊண்டுன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் கிளீன் ஊண்டுன்னா அதில் எந்த ஒரு பஸ்ஸோ இல்லை வந்து கண்டாமினேட்டட் ஃபுளியூடோ இதோட கான்டாக்டும் இருக்காது கிளீன் கண்டாமினேட்டட் ஊண்டுன்னா அதில் மினிமல் கான்டாக்ட் இருக்கும் சின்ன அதாவது ஒரு இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊண்டாக இருக்கும் சரிங்களா கண்டாமினேட் ஊண்டுன்னா நல்ல அதிகமான கான்டாக்ட் இருக்கும் அதாவது பஸ்ஸோ இல்லைனா ஒரு கண்டாமினேட்டட் மெட்டீரியலும் கொஞ்சம் கான்டாக்ட் டேர்ட்டி ஊண்டுன்னா நம்ம பஸ்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் ப்ரொசீஜராக இருக்கும் இல்லைனா ஹைலி கண்டாமினேட்டட் அந்த பவுலில் இருக்க ஃப்ளூட் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதுபடி பார்க்கும்போது கிளீன் கிளீன் கண்டாமினேட்டர் கண்டாமினேட்டர் உண்டு டர்ட்டி உண்டு இதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரைமரி இன்டென் இன்டென்ஷன் ட்ரீட் பண்ண போகிறோமா செகண்டரி இன்டென்ஷனாக அதாவது டர்ஷரி இன்டென்ஷன்லான்னு பார்க்க போகிறோம் சி ப்ரைமரி இன்டென்ஷன்னா இந்த ஊண்ட் க்ளோஸர் அட் தி டைம் ஆஃப் ஃபுல் திக்னஸ் ஊண்டு அதாவது அந்த டைம் நம்மகிட்ட எப்போ ஊண்டு வந்து காமிக்கிறாங்களோ அந்த டயத்துலேயே சூச்சர்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிள்ஸ் இல்லைனா அதசி ஸ்டெப்ஸ் இது மூலமாக வந்து நம்ம சூச்சர் பண்ணுறது தான் அந்த ஊண்டை க்ளோஸ் பண்ணுறது தான் சி இந்த மாதிரி ஊண்டை ப்ரைமரியாகவே க்ளோஸ் பண்ணுற போது தான் வந்து ப்ரைமரி இன்டென்ஷன் சொல்கிறோம் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்காரும் கம்மியாக இருக்கும் சி இங்கே பாருங்கள் இந்த ஊண்டெலாம் கண்டிப்பாக ஸ்கார் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஊண்டு ஹீலிங்கும் நல்ல ஃபாஸ்டராக இருக்கும் என்னென்ன பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் நம்ம வந்து ப்ரைமரி இன்டென்ஷன் பண்ணலாம் ப்ரைமரி க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி ஊண்ட் ஸ்டேட்டஸ் க்ளீன் ஊண்டு க்ளீன் கண்டாமினேட் ஒன்றும் கூட நம்ம கொஞ்சம் நல்ல தரவை வாஷ் கொடுத்துட்டு சூச்சர் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அக்யூட் உண்டு வித் இன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுக்குள்ளார அக்யூட் உண்டுக்கும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் கிரானிக் உண்டுனாலே இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் டிஷு லாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது எஜ் டு எஜ் வந்து அப்ராக்சிமேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இங்கே ஒரு எஜ் இங்கே ஒரு எஜ் இருக்குன்னா அப்ராக்சிமேட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி உண்டெல்லாம் ப்ரைமரி இன்டென்ஷனில் கிளியர் பண்ணலாம் அது போக ஸ்டெரைல் உண்டா இருக்கணும் அதில் வந்து எதுவும் வந்து ஊன் பிரேக்கேஜ் அதாவது நம்ம பஸ்ஸு டெப்ரேசர்ஸோட இது இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி உண்டு எல்லாமே ப்ரைமரி இன்டென்ஷனில் பண்ணலாம் அதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் கம்மி ஸ்காரிங் கம்மியாக இருக்கும் ஊண்டு ஹீலிங் ஃபாஸ்டாக இருக்கும் சி செகண்டரி இன்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊண்டு வந்து சர்ஜிக்கலி க்ளோஸ் பண்ண முடியாத ஊண்டாக இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாகவோ இல்லை பார்ஷியலாகவோ அது மேக்ஸிமம் செகண்டரி இன்டென்ஷன்னா அப்படின்னா த ஊண்ட் பெட் ஃபில்லிங் வித் கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ இங்கே பாருங்கள் இதில் ஊண்டு இருக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ மூலமாக தான் ஹீல் ஆகும் அங்கே வந்து நம்ம சூச்சரிங்கோ இல்லை எதுவும் கிராஃப்டோ ஃப்ளாப்போ போடுறதில்லை இதுதான் செகண்டரி இன்டென்ஷன் இது மெயினாக என்னென்ன ஊண்டுக்கெலாம் நம்ம வந்து இது ஃபாலோ பண்ணலான்னா ஹைலி கண்டாமினேட்டட் ஊண்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எப்போவுமே ஒரு மினிமல் டெப்ரேசர்ஸ் இல்லைன்னா கண்டாமினேஷன் இருந்துக்கிட்டே
அப்புறம் வந்து எட்ஜ் டு எட்ஜ் வந்து அப்ராக்சிமேட் ஆக முடியாத ஒரு ஊண்டு இந்த மாதிரி ஊண்டுக்கெல்லாம் வந்து செகண்டரி இன்டென்ஷன் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ செகண்டரி இன்டென்ஷன்ல மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த ஸ்கார் வந்து அதிகமா இருக்கும் சி டெர்சரி இன்டென்ஷன்னாலே என்னன்னா சேம் லைக் பிரைமரி செகண்டரி இன்டென்ஷன் மாதிரி தான் இதுலயுமே நம்ம டிலேயா தான் வந்து ஊண்டு வந்து ஹீல் ஆகும் பட் வந்து நம்ம டிலே ஆனாலுமே பிரைமரி இன்டென்ஷன்ல பண்ண மாதிரி சூச்சரிங்கோ ஃபிளாப்போ இல்ல கிராஃப்டோ போட போறோம் இதுதான் டெர்சரி இன்டென்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இனிஷியலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊண்டு வந்து நாட் ஃபிட் ஃபார் சர்ஜரி அதாவது எதுவும் க்ளோஸ் பண்ணவோ எதுக்கும் இல்லாத பட்சத்துல ரெகுலரா ஊண்டு டெப்ரேட்மெண்ட் பண்றோம் இந்த மாதிரி ஊண்டு டெப்ரேட்மெண்ட் பண்ணி ஊண்டுக்கு நல்ல வாஷ் கொடுத்து ஊண்டை வந்து நல்ல ஒரு அக்யூட் ஊண்டு ஸ்டேஜுக்கு நல்ல கிளீன் ஊண்டா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கின் கிராஃப்ட் ஸ்கின் ஃபிளாப் ஆறு ஏதாவது சப்ஸ்டிடியூட் ஸ்கின் சப்ஸ்டிடியூட் போட்டு அதை வந்து கவர் பண்றது தான் சி இந்த மாதிரி ஊண்டு இதெல்லாம் பாருங்க ஸ்லஃப் இருக்கு ஸோ இந்த ஊண்டு வந்து டிலேடு ப்ரெசன்டேஷன் லேசரேஷன் வித் டிலேடு ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரி ஊண்டெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரைமரியாக க்ளோஸ் பண்ணோம்னா ஊண்டு வில் கெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இந்த ஊண்டை வந்து சீரியலாக ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி இந்த ஸ்லஃப் எல்லாம் டெப்ரேட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வீ கேன் சூச்சர் இட் வித் ஸ்டேப்ளர் ஆர் சூச்சர் மெட்டீரியல் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் டிஷ்யூ ஊன்ஸ் லெஃப்ட் டு ஓப்பன் டு அலோ டைம் டு இன்ஃபெக்ஷன் டு கிளியர் அது வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணணும் அந்த சரௌண்டிங் எடிமா எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு தென் நம்ம வந்து இதை கவர் பண்ணணும் சி இப்போ வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஊண்டு ஹீலிங்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஊண்டு ஹீலிங்னா என்ன அதோட பெத்தோ ஃபிசியாலஜி என்னங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார